അടുത്ത് നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേബർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ബോഡി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫോർമാലിനൊക്കെ ഒഴിച്ച് എംബാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കടാവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാന പ്രദർശന മേളയായ മെഡക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ പ്രദർശന വേദിക്ക് സമീപത്താണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ നൂതന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രയോജനകരമായ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരു പ്രദർശനമാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും വന്നു തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഒരു വട്ടം മെഡക്സ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇന്നാണ് ഈ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വന്നു തന്നെ കാണുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മെഡക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിനമായ ഏഴാം തീയതി രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രവേശന കവാടത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ശരീര രൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേദിയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോകുന്നത് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നതാണ് അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ആർട്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെക്ക സഹായങ്ങൾ തേടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഗർഭകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച അമ്മയുടെ വയറ്റിലെ വളർച്ച ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് സൈഗോട്ട് അതിൽ നിന്ന് മോറിലാവും അതൊരു എട്ട് സെല്ലാണ് പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അതൊരു പതിനാറ് സെല്ല് കഴിയുമ്പോഴുള്ളത് ഇത് പിന്നെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റൻ്റെ അവസാനം കാണുന്നത് കുഞ്ഞിങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കാണുക പിന്നെ അതൊരു മൂന്ന് മാസം ഒമ്പത് മാസത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് രണ്ടാം മാസം മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം മാസമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൃദയം ഫോം ആവുന്നത് അതാണ് ഒരു വളരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണവും ഹൃദയം ഹൃദയം എടുപ്പ് പിന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മാസം ആവുന്നു ആ സമയം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഇതാ കുഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേബർ റൂം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലേബർ നോർമൽ ഡെലിവറി ഇവിടെ കാണിച്ചത് അതിന് അതിന് ഉപയോഗിച്ച ടൂൾസും അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെർഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകൾ പിന്നെ സക്ഷൻ കപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഫോസപ്സ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ കേസാണ് ഇനി നോർമൽ ഡെലിവറി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ സി സെക്ഷനിലോട്ട് പറയാം സിസേറിയൻ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഫോമാറ്റാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വെളിയിലെടുക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സംഭവം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ മഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ സഹായം തരും പിന്നെ നേരത്തെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിയാം നമ്മൾ ഒമ്പത് മാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഏഴ് മാസം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൂർണ്ണ
ഒരു ഇതാ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് കാണണം കുഞ്ഞിൻ്റെ തല കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇതിൽ അഞ്ചു ഇഞ്ച് ട്വിൻസ് ആണ് അഞ്ചു ഇഞ്ച് ട്വിൻസിന് അറിയാം നമ്മൾ മാട്രാൻ സിനിമ അതുപോലെ സിനിമയിലെ കുഞ്ഞു ഒരു സൈഡ് കുട്ടി രണ്ട് ട്വിൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഭൂമത്തിൽ വെച്ച് അതായത് ഫുൾ ടൈം ആവുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളാണ് ഇത് ഫുൾ ടൈം ആയി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ക്യാൻസർ ഫാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആവാറില്ല അതിന് മുമ്പേ ഈ ഡ്രോണത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ സ്പെസിമിൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫൈബ്രോയിഡ് നമുക്കറിയാം ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രോസിലൊക്കെ പിന്നെ ഇത് അഡിനോ കാർസിനോമ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബൂൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മുറിവാണ് ആദ്യം അത് വെറുതെ നക്കുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് നമ്മൾ സോപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ശേഷം വാക്സി
തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വാക്സിനേഷൻ്റെ കൂടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും
നമ്മൾ ബേസിക്കലി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പല സ്റ്റേജുകൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് വളരുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബേബി ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ വളർന്ന് ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത്രയും എളുപ്പം കാണും ആ സമയത്തേക്കാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരിക പിന്നെ അവിടെയുള്ളത് ഓരോരോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ഫീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഗൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസെക്ഷൻ ആണിത് ഫീറ്റൽ കരൾ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം പിന്നെ തലച്ചോറ് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പകുതിക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തലച്ചോറ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിമനാണത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ കൂടുതലും എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് മുച്ചുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് പുറത്താണ് അങ്ങനെ വളർച്ചയുടെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് സിംഗിൾ ഐഡ് ബേബിയാണ് സൈക്ലോപ്പി ഈ രണ്ട് സ്പെസിമെൻസും സൈക്ലോപ്പിയുടെയാണ് ഒരു കണ്ണ് അത് മുഖത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണ് വന്നോളൂ അതിനും ഇതിനും ഇത് മൂക്കാണ് ഇതിന് കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് വരിക പിന്നെ ഇത് ഫോക്കോമീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കൈകളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തല തലയോട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രശ്നം കാരണമാണ് തലച്ചോറ് പുറത്ത് വന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ സയാമീസ് ട്രിൻസ് സയാമീസ് സെറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒറിജിനൽ ബോഡി തന്നെ അവർ ഫോർമലിന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ അത്ര കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ബോഡി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫോർമലിനൊക്കെ ഒഴിച്ച് എംബാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കടാവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബോഡിയാണിത് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രക്കിയെ കാണാം രണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്സ് ഉണ്ട് നടുക്ക് രണ്ട് ലങ്സിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഹാർട്ട് കാണാം പിന്നെ ലങ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഡയഫ്രം മസിൽസ് കാണാം ഡയഫ്രം മസിൽസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വലത് വശത്തായിട്ട് ലിവർ കാണാം കറുത്ത കളറിൽ നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലിവറുണ്ട് ലിവറിൻ്റെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ജെ ഷേപ്പായിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് കാണാം പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ കാണാൻ പറ്റും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പിന്നെ കുറുകെ താഴേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനൊരു കവറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത 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 മുറിയിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു രക്തക്കുഴലില്ല ഇതിൽ കൂടെയാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് ഇത് തലച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറായിരിക്കും നമ്മൾ അനാ അനാട്ടമിയുടെ സെക്ഷൻ 